Um, when it comes to our level of authority and the authority God has given us, когда дело доходит до нашего уровня власти, того уровня, который Бог дал нам, it also interferes with the time we spend with Him. Также это все зависит очень сильно от нашего количества времени, проведенного с Богом. So we need to spend time with the Lord. Поэтому нам следует проводить время с Богом. Need to spend time with the Lord. Проводить время с Богом. To get to know Him better. Чтобы его лучше узнать. And to build your character. И чтобы созидать свой характер. So, what we will do now is about authority in the spiritual world. То, что мы сделаем сейчас. Это будет иметь отношение к власти в духовном мире. Хочу спросить вас, вы известны в духовном мире? Знает ли духовный мир вас? Потому что если вы говорите «я», или «да», или «да», или «yes», In Danish, yeah. Или е на дас дас. Е. Е. Then you are known in the spirit world, and the spirits know where you are existence. Вы известны в духовном мире, духи знают ваше о вашем существовании. And let me reveal something to you. И еще хочу несколько сказать вам. The spirits are afraid of you. Духи боятся вас. They are afraid of your authority. Они боятся вашей власти. They tremble. When they hear your name. Они дрожат, когда слышат ваше имя. So, in that way, you can face any problem. И таким образом вы сможете встретиться со всякой проблемой. Because you have been given the legal right and authority to go before the throne of God. Так как вам было дано законное право идти. And talk to God Almighty. К трону Бога и говорить с всемогущим Богом. You don't have a God that will take a distance to you. Вас не такой Бог, который будет держать вас на расстоянии. A God who says you have to get an appointment. Бог, который скажет вам, надо назначить встречу, время встречи с тобой. Or as the Catholics do. Или как католики делают. You have to speak to Mary before you speak to me. Сначала нужно с Марией поговорить, а потом со мной. Мария секретарь у меня. Сначала к ней пойди, потом ко мне. У нас есть право и власть прямо перед трон Бога и говорить самим Отцом. And that is how you exercise your authority. И именно таким образом вы применяете свою власть. You exercise your authority by praying. So if if I face a problem, поэтому если я сталкиваюсь с проблемой, within my congregation, внутри моей общины, or in fact anywhere I would have authority. Либо где бы то ни было еще, у меня есть власть. I have authority to solve that problem. У меня есть власть решить эту проблему. But I will not solve it without prayer. И не решу я эту проблему без молитвы. I will always pray before I do anything. Я всегда буду молиться, прежде чем начать что-то делать. So in the case I had with this young man, you remember I told you about who came to me and I said, "Go home, clean your house." Поэтому даже в случае с этим молодым человеком, которому я сказал, "Иди домой, поубирайся в доме." I didn't just go to him and say, "Go home, clean your house." Я не сразу говорил ему, "Иди домой, поубирайся." Before that, I have been spending time in prayer. До того я проводил время в молитве. Asking the Lord, what shall I do with this man? Спрашивал у Бога, что мне делать с этим человеком. And the Lord spoke to me. И Господь сказал мне. And said, ask him to clean his house. Говорил со мной, сказал, попроси его убирать в доме. I said, why? И я спросил, почему? And the Lord said, because there's a connection in how you keep your house and how you will be stewarding the 
Почему Бог сказал? Потому что есть взаимосвязь между тем, как ты управляешь домом и управляешь царством Божьим. So always exercise your authority by praying. Поэтому всегда применяйте свою власть и используйте молитву одновременно. It's very important. Это очень важно. If it's the same thing if you go to a place uh, where you could face uh, demon possessed people or sick people. Тоже относится к таким случаям, когда вы попадёте в места, где люди одержимы бесами или больны. Pray before you go. Молитесь, прежде чем идти туда. Pray before you go. Молитесь, прежде чем идти. It's very important. Это очень важно. I believe there's a connection in how much time I spend in prayer and how much I can exercise authority. И я верю, что существует взаимосвязь между тем, сколько времени я молюсь и сколько я могу применять свою власть. Because if you never spend time in prayer, так как если вы никогда не проводите времени в молитве, you will never be able to exercise authority. Вы никогда не сможете применять власть. Whether it's in the kingdom, будь это в царстве, or if it's in the spirit world. Божьим, либо в духовном мире, по отношению к духовному миру. Yes, the demons are actually submitted to obey Yeshua. Да, демоны они должны подчиняться Иешуа. They also will obey the spirit within you. Также они будут слушаться духу, который живет внутри вас. But only to a degree where you are devoted to the Lord. Но только в той степени, насколько вы посвящены Господу. You need to be devoted to him. Вы должны быть посвящены ему. Do you remember I told you John about John Wimber? Помните, я рассказывал вам о Джоне Вимбере, Умбе, о Имбере. Do you remember that? Помните о нём? He had he used more than 20 hours to cast out a demon the first time. Как первый раз ему понадобилось больше 20 часов для изгнания демона. What he said was if I knew I was going to do that, и также он сказал, если бы я знал, что мне придётся это сделать, I would have been praying and fasting before I went there. То я бы сначала молился и постился, прежде чем изгонять. And then it would have taken me 20 minutes. И только тогда понадобилось только 20 минут. Yeshua was living constantly in prayer. И Иешуа постоянно жил молясь. And all the spirits they just they saw him they trembled. И все духи просто даже увидев его уже дрожали. They were so afraid of him. Настолько боялись его. Because they knew who he was. Они знали, кто он такой. They knew exactly who he was. Они знали в точности, кто он. And if you spend time with God in prayer, и если вы проводите время с Богом и молитесь, they will know who you are. Они будут знать, кто вы такой. And in fact, it is simple as that. That is how you enter into the spiritual world. Это очень просто. Вот таким образом вы входите в духовный мир. Prayer. Молитвой. Prayer. Молитва. That's also where you are tested. И именно в этом также вы испытаны. Вас испытывают. And that's where you develop character. И в этом вы развиваете характер. I'll give you an assignment. Я дам вам задание. Have you ever read anything about speaking 10,000 words in tongues? Читали ли вы какую-то книгу, которая говорит о том, как молиться языками 10,000 слов при этом использовать? Have you ever read about that? Читали ли вы speak 10,000 words in tongues? Читали такую книгу, которая бы называлась Я бы лучше сказал 10,000 слов на языках. Okay. But there are two things I would actually ask you to do. И я бы хотел попросить вас сделать две вещи. One thing первое is try to speak 10,000 words in tongues. Попытайтесь молиться 10,000 словами на языках. How how do we do that? Как мы это сделаем? Well, 
It's pretty simple. Ну, это очень просто. It takes a little time. Понадобится достаточно времени. But speaking in tongues is no. it's a language, right? Молитва на языках это язык. And Russian is a language. Русский это язык. And Ukrainian. И украинский. Is a language. So you can actually take your Bible. И в принципе можете взять свою Библию. And start to count ten thousand words. И можете начать отсчитывать десять тысяч слов. To make it simple. Так, чтобы проще это сделать. Count how many words is in one page. Посчитайте, сколько слов содержится на одной странице. And then find out, okay, ten thousand words may be. И допустим, может быть, 10 тысяч слов это 25 страниц. Set the clock. Заведите часы. Start reading loud the ten thousand words in Russian. Начинайте читать слух эти 10 тысяч слов на русском. When you are finished. И когда вы закончите. You will see how long time it will take to speak ten thousand words in Russian. То вы увидите, сколько времени понадобилось для того, чтобы And it will probably be the same amount of time you have to use speaking in tongues. То вероятно столько же времени идет у вас на то, чтобы молиться языками. To speak ten thousand words. Чтобы сказать десять тысяч слов. And then go for yourself and speak ten thousand words. Pray in tongues. Yeah. И затем молитесь языками десять тысяч слов. You know how long time it takes? Знаете сколько времени на это уходит? I'll tell you. Я скажу вам. Forty-five minutes. Сорок пять минут. So. Поэтому. Try to go home and speak in tongues, pray in tongues for forty-five minutes. Поэтому идите. Идите домой и сорок пять минут молитесь языками. See what that does to you. И посмотрите, что будет с вами. And then. И потом. Next thing. Следующее. The Bible tells us about half an hour with complete silence. Библия говорит нам, как на полчаса настала абсолютная тишина. Have you ever tried to be completely silent for half an hour? Пытались ли вы такое в своей жизни делать, полностью молчать, но быть абсолютно тишине в течение получаса? Yeah, of course. If you don't have Try then go to your bedroom and and sit there just saying nothing. Если такого не было, то сделайте такое с полчаса сидите в своей комнате ничего не говорите. Tell you these things will help you to build character. Я говорю вам, что это поможет вам созидать ваш характер. Что-то произойдет внутри вас. It's very interesting. Очень интересно. But spending all that time with the Lord. Прямо это все время с Богом. На самом деле приведет вас куда-то в царстве Божьем. На самом деле. Now, connected to authority, we also have the gifts of the Spirit. И также в связи с властью мы у нас есть дары Духа Святого. You see, we often in in the Western world say that oh, oh, you have the gift of healing. Oh, you have the gift of prophecy. Oh, часто в западном мире мы говорим, о, у тебя дар исцеления, вау, у тебя дар пророчества. But the fact is, we doesn't. It's the Holy Spirit who has the gifts. Факт в том, что это не наш не наши дары, это те дары, которые принадлежат Духу Святому. It's always the Holy Spirit. Всегда это Духа Святого. Do you know about the gifts in the Spirit? Why they are mentioned the way they are in Corinthians? Why Paul mentioned those gifts? Почему знаете ли почему Павел упоминает об этих дарах в Коринфянам именно таким образом? I mean the order. Yeah, the order. Почему порядок именно такой идет перечисление? Why 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 does he? Talks so much about speaking in tongues. Почему он так много говорит о говорении языками? Why does Paul talk so much of speaking in tongues? Почему так много Павел говорит о говорении языками? I would urge you to speak in tongues. I would rather. Я молял вас говорить языками. Speak in tongues all you can. Все вы говорите языками. Вот это он говорит. Почему? Actually, speaking in tongues is a gift of the Spirit, right? 
как это, это дар Духа Святого, говорение языками. Не так ли? It says so. Так сказано. Yeah. So why should we all speak in, in tongues? Every, can everyone speak in tongues? Поэтому может ли каждый говорить языками? Да. 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 Everyone can speak in tongues. Каждый может говорить языками. Not everyone does. Но не каждый говорит. Not everyone does. Но не каждый говорит. But let me correct it. Я хочу еще и подкорректировать. Каждый крещенный Духом Святым может говорить языками, но не каждый говорит. Когда вы были крещены Духом Святым, вам была дана способность говорить языками. Maybe you don't do it, Возможно, вы не делаете but you have the ability to do it. у вас есть способность Paul к этому. И Павел ущевает нас говорить языками. Why would he do that? Почему он это делает? Because it opens to the next level. Потому что это открывает следующий уровень. Слово знания. Слово мудрости. Prophecy. Пророчество. It opens to those gifts uh, это открывает те дары, когда вы говорите языками. By the way, what, what is interpretation of tongues? Кроме того, uh, к, что такое толкование языков? Paul says that everyone who speaks in tongues should ask for the interpretation of tongues. Так как Павел говорит, всякий, кто говорит языками, должен просить о даре толкования. Have you asked for the interpretation of tongues? Просили ли вы о даре истолкования языков? Дан был вам этот дар? Нет? Окей. Но Библия говорит, что Бог дает свободно всем тем, кто просит. Поэтому, если ты попросила, то тебе было дано. Знаете ли вы, что нам было дано много чего, о чем мы даже не подозреваем, но все-таки нам же было дано всего, так много всего. Когда я был молод, еще такой свежий, зеленый, то в принципе меня застала врасплох одна вещь, сюрприз был. Была одна там пожилая женщина с мужем. И на каждом служении они поднимались. И говорили, так говорит Господь. И потом бла-бла-бла. Вот слово Господа. Аминь. And people, I ask, what, what, what do they say? И я спрашивал людей, что они говорят. А мне отвечали, но она интерпретирует тот язык, который был до нее сказан. Ну, я говорю, хорошо. Позже я узнал, что это не может быть истолкованием языков. Это не может быть истолкованием языков. I had to understand what is the tongues. Поэтому мне нужно what было понять. Speaking in tongues? Нужно было понять, что такое говорение языками. What is it? Что это? When you heard the word speaking in tongues, what are you thinking of? И когда вы слышите языки, о чем вы думаете? I was scared. Yeah. Что вы думаете? Что это есть? Ну, порой бывает такое, когда ты молишься, и ты сам понимаешь в духе, что о чем ты молишься. Вот именно. Sometimes you are praying in tongues and you understand to what you are praying about. Right. It, it, Let's just take it simple. Давайте проще возьмем. Speaking in tongues Говорить языками is a way of praying. это способ молитвы. All right? Да. It's a prayer language. Это молитвенный язык. 
Вот эти. Uh, there are more letters and words. Yeah. Yeah, true. That's Then true. in Russian. True. But, but anyway, speaking in tongues is a way of praying. Говорить языками это способ молитвы, вид молитвы. To us. Для нас. It's a way of praying, right? Это способ молитвы. So. If you say something to me Поэтому, если вы что-то мне говорите Russian, на русском языке, а я интерпретирую, то как бы она интерпретировала, она бы напела интерпретацию, пела. Что бы она сделала? Она бы интерпретировала в точности, как ты сказал. So when the interpretation of a language is literal, и когда толкование языка буквально, so is the interpretation of tongues. То же самое в отношении языков. So if prayer, if tongues is a prayer, a way of prayer, если языки это способ молитвы, то толкование также должно быть молитвой. Right? Да. You see that? Видите ли это? Speaking in tongues is a way of praying. Это способ молитвы. So should the interpretation of tongues be. Тоже должно быть и с толкованием языков. Because you just interpret what is being prayed. Поскольку вы просто интерпретируете то, о чем только молились. Now, кто из вас молится языками? After a while, speaking in tongues. Feel like a prayer in your native language raised up inside you. Помолившись языками, потом вы чувствуете, что появляется молитва на вашем родном языке. Yeah, that prayer may be the interpretation of what you just prayed. Может быть, интерпретация того, о чем вы только молились. So Paul says that it sh we should ask for that interpretation. И поэтому Павел говорит, мы должны просить этого толкования. Об этом толковании. Because of the congregation, because in what we do, we should edify the congregation. И то, что мы делаем, посредством этого мы должны наставлять общину, назидать. So the prayer you feel raising up inside when when you are praying in tongues may be the interpretation. So you have it. Молитва uh, языками, потом появляется молитва как интерпретация. Поэтому у вас есть эта интерпретация. Поэтому если если вы хотите интерпретацию, то начинайте молиться. Uh, а как насчет вот этого? Так говорит Господь. When it is not the interpretation, what is it? Это не есть толкование. Что же это тогда? It could be a word of knowledge. Возможно, это слово знание. People just doesn't know that. Просто люди не знают этого. They need to be trained. И их нужно обучить. We need to train people. Нужно нам нужно обучать людей. Иешуа said as the last thing he said. Иешуа сказал это было последнее слово. Go into the world and make people disciples. Идите в мир и готовьте учеников. Making people disciples means train people. Yeah, готовить учеников значит обучать их, подготавливать. Teach people, train them. Обучать, готовить, тренировать. To become disciples. Для того, чтобы они становились учениками. That's what we should do. Это же и мы должны делать. So, when you speak in tongues, когда вы молитесь языками, вы также получаете толкование. That will lead you to the next level. Of that, which is a word of knowledge, words of wisdom, prophecy. И это перейдет вас на следующий уровень. Слово знания, мудрости. And actually, Paul tells us all to to desire prophecy. И как Павел говорит, всем нам желать, жаждать пророчества. How many of you have ever received the prophetic word and given it to a person? У кого было из вас такое, что вы получали пророческое слово и передавали его для человека? Good. Now, actually, having a prophetic word from the Lord to a person 
that is a gift of the Holy Spirit. He gives it to you in when you need it. И, принципе, and he sees when you need it. Пророческое слово for, for, from you to the other person. You mean? No, I mean. Or for you personally. No, if, for instance, while I'm sitting here, Допустим, например, когда я здесь сижу, the, wor- the, the word in my mind, in my heart comes rolling up about uh, no, not about you, about you. Приходит слово внутри меня, в моем сердце, в моем разуме о тебе. Допустим, такое, что ты видишь то, что другие не видят, ты видишь, и ты понимаешь, и так далее. Все это возникает у меня. Такие слова, как мудрость, слово мудрость, и так далее. И когда, it is for a moment. и когда это дается мне, And that's the difference. происходит буквально в один момент. И вот в чем разница. Когда я даю пророческое слово какому-то человеку, это не делает меня пророком. It's just an occasionally given gift from the Holy Spirit. Просто это случайно временное дарование от Духа Святого moment, на, на этот момент, это время, you know, you, and, and heart, поскольку he, he Он видит твое сердце, you, so Он говорит мне, чтобы я это говорил. For Поэтому я делаю это. Но это не делает меня пророком. А, пророки, они постоянно, на постоянной основе действуют. А нам so периодически дается. То же самое относится к дару исцеления. The gift of healing is more like we are given. Дар исцеления, который дается. My son was on the Faroe Island to uh, with a Bible school to to uh, preach the gospel up there. Мой сын был на Фаровских островах от библейской школы, они там проповедовали. But nobody came to the service. И никто не приходил на служение. After three nights with no visitors, прошло уже три вечера и никаких не было посетителей. found out that something was wrong. Они увидели, что что-то не то происходит. So they prayed. Это неправильно, поэтому они начали молиться. They did not do brainstorming. They prayed. Они не проводили мозговой штурм. Они молились. They said, "Holy Spirit, lead us and guide us. What shall we do?" Говорили, Дух Святой, направляй нас, веди нас, что нам надо делать. And suddenly three of them came up with an idea. И внезапно у трёх из них возникает идея. And that was to walk from house to house asking are anyone sick here? идея в том, чтобы идти от дома к дому и спрашивать, есть ли кто-то больной, ну, в вашей семье. He came in into a house where the old man was sick laying in his bed. И он пришел в один дом, где был больной uh, мужчина, лежал на кровати. Him, well? И он спрашивает того мужчину, вы хотите выздороветь? Хотите ли прийти на служение вечером? Said, yes. Тогда ответил, да. Sick, well. Да, я больной, но хочу выздороветь. So well, yes, Если вы выздоровите, вы придете, да, я so приду. Поэтому мой сын сказал, во имя Иисуса исцелись. И горячка оставила его, температура упала, и он исцелился тогда. И благодаря этому, когда был вечер, уже настал, там было множество людей, the power of the Lord. Которые желали видеть силу Бога. Now, does my son have the gift of healing? Если дар исцеления моего сына нет. Not necessarily. Не обязательно. But the Holy Spirit occasionally gave him that gift for this moment, for this specific moment. На время дал ему этот дар именно на этот момент, тот период времени. So people 
для того, чтобы люди смогли увидеть силу Господа. И то, что Бог делает через дары Свои, всегда для прославления Своего имени, а не моего. И то, что Господь дает вам свой дар, это не для вашей славы, а для Его славы всегда. Всякий раз, когда я возлагаю руки на больного, я знаю, что это для Господа. Никакого это отношения ко мне не имеет. Можно сказать, я просто ложка, которую едят. Для того, чтобы кто-то смог есть. Я ложка. Я ложка. Кто-то меня держит, чтобы я смог захватить суп, чтобы кого-то накормить. Я просто ложка. Все это вместе, в совокупности, созидает внутри меня характер. Поэтому, надеюсь, что мы сможем служить Царстве Божьем со всей той властью, которую Бог дал мне. И то же вы сможете служить Царстве Божьем со всей той властью, которую Бог дал вам. И помнить, как мы видели раньше, моя власть не выше вашей власти. Возможно, у нас власть на разном уровне, но она исходит от одного и того же Бога. И Он есть все во всем. Слава Богу! Time has gone.